INSS, Aposentadoria por Idade 2021-2022, guia completo, simplificado aqui para você, o passo a passo para você dar entrada, quem tem direito, o que, que mudou depois da reforma, tudo isso logo depois da nossa vinheta. Atendendo a vários pedidos, a gente vem trazer então para vocês hoje INSS, Aposentadoria por Idade, o guia completo e simplificado para você que está querendo se aposentar e não sabe por onde começar. Olha só, diante de algumas mudanças recentes trazidas pela reforma da Previdência e da necessidade de esclarecimentos para as pessoas que ainda têm dúvidas, vamos explicar de forma bem didática como a aposentadoria por idade em 2021, incluindo os detalhes prévios para se chegar até o benefício, incluindo seus requisitos e os documentos necessários. Fique até o final do vídeo que eu garanto para você que vai valer a pena. Requisitos da regra de transição. Por que, que eu vou começar por isso, pessoal? Porque muita gente, ou a grande maioria, vai cair na regra de transição. E olha só, regras de transição sempre existem nas reformas previdenciárias. E na emenda constitucional 103 de 2019 não foi diferente, que foi a última reforma que a gente teve, aliás, a maior reforma de todos os tempos. Elas são regras menos severas que as regras trazidas pelas novas leis e são aplicáveis aos segurados que já estavam contribuindo antes da mudança dos requisitos legais mas que não conseguiram cumprir as exigências da lei anterior e que, portanto, não têm o direito adquirido. A regra de transição por idade só trouxe mudanças para as mulheres. Olha só, os homens precisam ter 65 anos de idade, 15 anos de contribuição e 180 meses de carência, tudo como era na lei anterior. Já as mulheres, por sua vez, precisam cumprir, no ano de 2021, 61 anos de idade, 15 anos de contribuição e 180 meses de carência. A idade mínima nesta regra de transição para as mulheres tem aumento de 6 meses ao ano, tendo começado em 2019 com 60 anos, passando para 60 anos e meio em 2020 e finalmente chegando a 61 anos em 2021. Ano que vem, a partir de janeiro, a idade mínima para a mulher nesta regra passará a 61 anos e meio e em 2022 chegará à regra geral. Olha só, dando continuidade. Nova regra. Para quem começou a contribuir a partir de 13 de novembro de 2019, que é a minoria, portanto, quando a reforma da Previdência já havia entrado em vigor, a idade mínima da mulher é de 62 anos e do homem 65 anos. Quanto ao tempo de contribuição exigido, são 15 anos de contribuição para as mulheres e 20 anos para o homem. Então, repetindo, para quem começou a contribuir com o INSS, fez sua primeira contribuição após 13 de novembro de 2019. A carência, nessa regra, pede 180 meses para a mulher e 240 carência para os homens. Cálculo da aposentadoria por idade. O cálculo da aposentadoria por idade é feito em duas fases. Primeiro, é feita a média aritmética de todas as remunerações desde julho de 94 até a data do pedido da aposentadoria. Chega-se então ao chamado salário de benefício. Sobre o salário de benefício é aplicado o coeficiente que sempre se inicia em 60% para até 15 anos de contribuição para a mulher ou homem na regra de transição e para até 20 anos de contribuição para o homem na regra geral nova, ou seja, quem começou a contribuir depois de 13 de novembro de 2019. Para cada ano de contribuição que ultrapasse os 15 anos na regra de transição para o homem ou mulher e a cada 15 anos para mulher ou 20 de contribuição para o homem, na regra geral, somam-se mais 2% ao ano que ultrapassar 15 anos de contribuição para a mulher e 20 anos de contribuição para o homem. Então, se você tem até 15, você vai ficar com 60% apenas da sua média. Ultrapassou isso, aí você vai tendo 2% a cada ano a mais. Para a regra de cálculo, mulheres e homens só conseguem receber o valor integral da média quando já contribuíram com 35 anos, no caso da regra de transição ou 35 anos para a mulher e 40 anos para o homem, no caso da nova regra integral. Exclusão dos menores salários de contribuição. Isso aqui é muito importante, pessoal. Olha só. Uma importante novidade da reforma é a possibilidade de descarte dos menores salários de contribuição. É diferente da regra antiga, que descartava automaticamente já 20% dos menores salários de contribuição e aproveitava os 80% maiores. A maior diferença é que na regra anterior, ao se descartar os menores salários de contribuição não eram descartados os períodos de contribuição correspondentes, ou seja, você continuava com o mesmo tempo, mesmo descartando 20% dos menores. 
da soma total do tempo de contribuição, então. A exclusão era somente dos salários de contribuição para fins de cálculo do valor da aposentadoria, mas o tempo ficava intacto. Já na nova regra de descarte, diferentemente da anterior, permite o descarte dos salários de contribuição, mas junto com eles vão os respectivos períodos de contribuição. Ou seja, você pede para descartar uma contribuição baixa, mas ela não vai contar para o seu tempo. Por isso, para excluir salários de contribuição, é preciso possuir necessariamente mais tempo de contribuição do que o mínimo exigido para o tipo de aposentadoria escolhido. Então, fique muito atento a isso. Quem pode aumentar o benefício através de uma única contribuição? Muita gente tem nos perguntado isso. É, é a regra de descarte dos menores valores de contribuição que acabaram por permitir o conhecido milagre da contribuição única, como chamou nosso amigo professor Márcio Hartz. Se você ainda não conhecia essa possibilidade, é o seguinte. Para o cálculo de qualquer aposentadoria, os salários de contribuição até julho de 94 não são levados em conta. Dessa forma, se todo o período mínimo de contribuição, que na regra de transição por idade são de 15 anos, forem todos referentes a períodos anteriores a julho de 94, basta fazer uma contribuição no valor máximo permitido, que hoje é de 6.433,57, que o cálculo da aposentadoria ficará em 60% deste único salário de contribuição, ou seja, o valor da aposentadoria será de 3.880. Mas e se houver outras contribuições a partir de julho de 94? Nesse caso, entra em ação o descarte já mencionado anteriormente. Sobram os 15 anos de contribuição anteriores a julho de 94 para preencher o requisito mínimo de tempo que o INSS exige e também a carência. E a contribuição feita pelo teto é a única que servirá para a aplicação do coeficiente de 60%. É claro que esta possibilidade só existe por erro do Executivo, já que o projeto da emenda constitucional é do Executivo e do Legislativo. Essa possibilidade vai durar pouco, sorte daqueles que puderem aproveitar, porque o governo já está de olho. Documentos para pedir aposentadoria. Carteira de trabalho, é importante juntar todas as carteiras de trabalho se você tenha mais do que uma. Todas as anotações da carteira de trabalho são importantes, inclusive anotações gerais e alterações de salário. Se perdeu, acesse a carteira de trabalho digital e veja o que você consegue aproveitar. Você também pode buscar junto às empresas que você trabalhou o seu registro, caso você ainda não tenha. Documento de identidade com foto, deve ser um documento atual e, se possível, mais de um para garantir. RG, CNH, carteira de trabalho também serve. Certidão de casamento, caso esteja casado, se for divorciado, é necessário ter a verbação do divórcio, que fica no verso da certidão de casamento. Todos os carnês de contribuição, se você tiver aqueles carnezinhos laranja, digitalize também e inclua. A certidão de tempo de contribuição, declaração de tempo de contribuição também, para os servidores públicos que estão averbando para o regime geral. Também temos o famoso PPP, perfil profissiográfico previdenciário para quem prestou serviços expostos a agentes nocivos e perigosos. Documentos que provem a atividade e tempo de trabalho como segurado especial. Hoje em dia, a melhor forma de pedir aposentadoria é acessando o site Meu INSS e fazendo o requerimento. Por isso, todos os documentos precisam estar digitalizados de modo colorido. O que eu falei aqui dos documentos que eu falei, o ideal é que você tenha todos. Se você não tiver o PPP, normal, porque você não prestou serviço exposto a agentes nocivos. Se você também não tiver certidão de casamento, enfim, esses documentos são em segundo plano. Mas a carteira de trabalho, os carnês, todo documento que comprove a sua atividade profissional, o seu tempo de contribuição, esses sim são indispensáveis, certo? Dando continuidade aqui, olha só pessoal, passo a passo do pedido da aposentadoria junto ao INSS. O primeiro passo é você acessar o portal Meu INSS, se você não tiver, acesse e gere a sua senha. Ele vai fazer algumas perguntas pessoais e você vai responder e ele vai gerar uma senha provisória para você, você vai trocar por uma senha pessoal e a partir de então você tem acesso a todos os seus dados junto ao INSS. Clique em entrar, caso já esteja cadastrado, ou em se cadastrar, caso não tenha uma senha ainda. Tenha digitalizado todos os documentos citados anteriormente, pois será solicitado o anexo desses documentos durante o processo do pedido. Atente-se para digitalizar em colorido e sem ultrapassar o tamanho limite de 50 MB. Aconselhamos fazer a nomeação de cada arquivo com o nome do documento respectivo, para tudo ficar organizadinho. Depois disso, 
Com a senha cadastrada, preencha o número do seu CPF e clique em avançar. Digite a sua senha. Caso tenha problema ou esqueceu, clique no campo Esqueci minha senha para recuperar a sua senha. Depois de realizar o acesso com sucesso, na página inicial, clique em Pedir Aposentadoria. Em seguida, clique na opção Aposentadoria por Tempo de Contribuição ou Idade Urbana. No próximo passo, o INSS irá pedir a atualização do cadastro. Esse é o momento de conferir os dados e checar se está tudo certo. Depois disso, clique novamente na opção Aposentadoria por Idade Urbana e no canto inferior direito, clique em Selecionar. Novamente, o INSS vai pedir uma atualização e confirmação dos seus dados para ter certeza de que está tudo correto. Além disso, a plataforma também oferecerá uma simulação do tempo de contribuição para você conferir se está tudo de acordo com a sua documentação ou não. Uma mensagem reforçando que sua aposentadoria pode ser requerida sem sair de casa aparecerá na tela. Esse processo pode ser todo feito à distância. Clique em avançar para prosseguir e concluir. Informações importantes para o seu pedido. Continuando o processo para efetuar o pedido de aposentadoria através do aplicativo Meu INSS, a plataforma irá fazer algumas perguntas e será preciso responder sim ou não. As perguntas são, tem tempo especial caso tenha trabalhado em ambiente nocivo ou perigoso? E aí você vai colocar sim ou não e anexar o respectivo documento, no caso aqui um exemplo, o PPP. Tem tempo rural segurado especial? E aí você vai responder sim ou não. Tem tempo militar como servidor ou como servidor público? Então, caso você queira juntar uma certidão de tempo militar ou como servidor público, você vai colocar sim. Aceita alterar a data de entrada do seu requerimento? Caso não tenha completado os requisitos no momento do pedido, é importante você colocar que sim, porque o INSS nem precisa te consultar e vai conceder o benefício para você sem precisar fazer uma exigência e você vai garantir os atrasados desde a data que você cumpriu os requisitos. E se você recebe pensão por morte também, é outra pergunta por conta da acumulação. É muito importante você responder tudo isso certinho. O portal do INSS vai perguntar se o usuário da plataforma aceita acompanhar o andamento do processo pelo e-mail. É importante conferir se o seu e-mail está correto caso opte por fazer este acompanhamento. Passado isso, a pessoa poderá anexar os seus documentos. Todas as opções estão separadas e com a possibilidade de adicionar os documentos direto do seu computador. O INSS também mostrará seus tempos de contribuição para a checagem e, caso esteja errado, a correção poderá ser feita clicando no ícone de edição de um lápis. Na reta final do processo, o INSS vai pedir uma declaração a ser confirmada, comprovando que todas as informações adicionadas e prestadas são verdadeiras, pois constar informações falsas em documentos forjados resulta em crime. No fim, haverá um pedido de seleção da agência do INSS mais próxima do segurado, caso seja necessário apresentar presencialmente algum documento e onde a pessoa poderá receber o seu benefício. Concluído o processo de requerimento, será enviado um protocolo de pedido para o seu e-mail. Registre e imprima esse protocolo para garantir o arquivamento dele em caso de algum imprevisto. Quanto tempo demora um pedido de aposentadoria? Estando tudo correto em seu pedido, a data do seu pedido de aposentadoria será o marco inicial para os pagamentos. Por isso, fique atento e não perca o seu protocolo. O INSS tem 90 dias de prazo para responder ao seu pedido de aposentadoria. Em caso de indeferimento do seu pedido, é possível recorrer no próprio site Meu INSS. Atrasados. Após a concessão da sua aposentadoria, você receberá de uma só vez todos os valores referentes ao período entre a data de entrada do seu requerimento e a data da decisão do INSS. Você vai receber um e-mail, vai receber uma notificaçãozinha e aí desde a data que você deu a entrada, você vai receber os seus atrasados. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês, quem tem direito, quem não tem e como fazer o passo a passo para solicitar sua aposentadoria. Ainda ficou com dúvida? Saiba que o inscrito aqui no canal é VIP. Pode deixar sua pergunta no primeiro comentário fixado, seja desse vídeo ou do vídeo mais recente do nosso canal, que a gente vai responder para você. Não é inscrito ainda? Inscreva-se agora, ative o sininho de notificação. Além de manter-se bem informado, você pode deixar sua pergunta também. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo. Música